ഹലോ വെൽക്കം ടു അഞ്ജലി ഫുഡ് കോട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ കുറേ നാൾ എടുത്തു വെച്ച് കഴിക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഹൽവ പോലെ കഴിക്കണേ കഴിക്കാം ചക്ക വരട്ടി ഇത് കഴിക്കണ പോലെ കഴിക്കാം ഇല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് കഴിക്കണേ കഴിക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകല്ലേ അതിന് മുന്നേ ഇത് കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം വേറൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ ആട്ട അതായത് ഗോതമ്പ് പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ശർക്കര ഉരുക്കിയത് അടുത്തത് നെയ്യ് ശർക്കര ഒരു മൂന്നോ മൂന്നരച്ചോ നന്നായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കുക ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉരുക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മുന്നേ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ശർക്കരയാണ് ഉരുക്കിയിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത ശർക്കര പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ആട്ട അതായത് ഗോതമ്പ് പൊടി പിന്നെ നെയ്യാണ് ആവശ്യം നെയ്യ് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിനി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കടായി വെക്കുക അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് വേണ്ട ഇഷ്ടമില്ല എന്നുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓയിൽ എടുത്തോളൂ പക്ഷെ ഓയിലിനെക്കാട്ടൊക്കെ നല്ലത് സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നെയ്യാണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യും ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ചിലവർ ചോദിക്കും ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു കുത്താണ് അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കിസ്മിസും കാഷനട്ടൊക്കെ വറുത്തു പോരാം അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിസ്മിസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങലും അതുപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കലൊക്കെ കുറവാണേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കിസ്മിസ് മാത്രം ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുത്തു അതിന് ശേഷം ആട്ട് അതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പച്ചമണം പോണവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പച്ചമണമൊക്കെ പോയി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആവണ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാവ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ശർക്കരയൊക്കെ മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് അച്ച് ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുത്താണ് ശർക്കര പാനിയല്ല ശർക്കര പാവ് നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ വെള്ളം പോലെയുള്ള എടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട കെട്ടാതെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി 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 എടുക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ശരിയാവും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കി വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി തുടങ്ങും ഇനി പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്ത് കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാഷ് നോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ബദാം ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ഒന്ന് പൊടിച്ച് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇളക്കി 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 ലാസ്റ്റ് ഇതാ ഈ പാനൊന്നും ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോരില്ലേ ഇതാണ് കറക്റ്റ് പാകം കണ്ട കുറച്ചും കൂടിയും നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞു വന്നേനെ കേട്ടോ നമ്മൾ അധികം ചേർക്കാത്ത കാരണമാണ് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് നെയ്യും അധികം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അധികം ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുത്ത് സ്മെല്ല് ഇതിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണിന് കൂടുതൽ ഒഴിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഇനി ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ബദാമും കൂടി തപ്പി പിടിച്ചു കൊണ്ട് എന്താണ് അതും കൂടിയും ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്ക് ഇളക്കി 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 ഉരുണ്ട് 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 വരണ കണ്ട ഈ ഒരു പാകാകുമ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുക ചക്ക വരട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒരു പാകം ചൂടൊക്കെ ആറി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് കോരിയെടുത്ത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ചക്ക വരട്ടി കഴിക്കണ പോലെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതുമല്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഉരുളകളൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല എളുപ്പമല്ലേ പത്ത് മിനിറ്റ് മതി വളരെ പെട